Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las reseñas de Guardatiempo. Lo habéis visto en la miniatura, lo habéis visto en el título, quizás si sois de leer lo habéis visto en la descripción. Y lo que tenemos aquí es el Aeroluft Racing Car Driver Watch Type 2, referencia 21010 de la Sart Le Mans. Aeroluft, una marca que aunque parezca alemana, en realidad es española. Una marca con la que cuando comenzaban tuve relación en la web y reseñé pues, en aquel momento su Type 1, los relojes de aviación. Y que incluso tenéis, y os lo dejaré en la descripción, la entrevista a Víctor Vicente Goñibay, que es pues, el fundador y propietario de la marca española Aeroluft. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues es el nuevo modelo Racing en donde, si os acordáis, mientras que los Type 1 eran multifunción, debo decir que aquel Type 1 de... no sé de qué año será, de 2019 quizá, eh, es un reloj que usa mi padre casi a diario, se lo regalé. Ha tenido ya uno o dos cambios de pila y sigue funcionando perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en Euroluft? Pues sacar este modelo, que es un modelo más sencillo, tres agujas y ambientarlo en lo que sería pues la competición de, de coches de carreras de la época. Es un concepto que me gusta, pero que bueno, vamos a empezarlo a abrir porque eh, muchas veces empiezo con la mala noticia y hoy voy a empezar la buena. Estos relojes cuestan 69 euros, que se agradece que tengan un precio competitivo pese al diseño. Digo muchas veces que lo fácil es eh, pues bueno, eh, poner precios exorbitados, poner precios caros para darse esa imagen de lujo. Y bueno, este es un empaquetado de un reloj eh, relativamente económico, pero cumplidor, es decir, que cuida los detalles. Venga, vamos a abrirlo, lleva como una especie de imán y aquí lo tenemos pues muy bien protegido. Aquí tenemos el reloj con su correa, sus plásticos protectores que vamos a ir retirando. No soy demasiado hábil en estas cosas, así que no os vayáis todavía porque bueno... <risa> digamos que la impaciencia me puede, vamos a quitar también el plástico protector vamos a quitar el plástico de la, de la trasera y no os vayáis todavía porque lo vamos a ver en la muñeca y en sus detalles Un diseño que me enamoró desde que los vi, sobre todo en esta variante Gulf, que bueno, sabéis que es la marca de lubricantes que tenía tanta presencia en los circuitos de carreras antaño. Todavía tiene presencia, pero menos, pero bueno, es como una leyenda. Eh, prueba, pues que tengo una cazadora de cuero con el branding de Gulf y Tag Heuer, que, que me encanta porque es la de la época dorada de la automoción y por ende de la cronometría en los relojes de pulsera. Entonces, eh, ya os adelantaba, los Type 2 es una colección más sencilla, que son relojes tres agujas, que están inspirados en el mundo de la competición automovilística, a diferencia de los predecesores, los Type 1, y que son más económicos. Entonces, a esos 69 euros que cuesta, es la forma en la que tenemos de juzgar este reloj. No podemos pretender que sea un reloj de 500 euros, pero sí podemos pretender que es un reloj muy resultón, que a mí me gusta su diseño, y con un aspecto racing para aquellos que nos gustan este tipo de cosas. Entonces, los Type 2, pues bueno, son relojes que se inspiran en los circuitos de carreras legendarios de la época, donde empezó la historia de la competición automovilística. Eh, de hecho, este es un homenaje a las 24 horas de Le Mans, que seguramente pues, sea la carrera de coches más famosa entre los aficionados del mundo. Una carrera donde part eh, participaban los Ford GT40, tanto los MK1 y los MK2, que vencieron cuatro años consecutivos, entre el 66 y el 69. Bueno, ya lo habéis visto en, en la película. La decoración, pues lo que os decía, el Gulf en azul pálido y naranja, tan reconocible. Eh, yo lo asocio a Le Mans y en Aeroluft pues también lo han asociado a Le Mans en esos GT40 de la época. Pero bueno, a mí me recuerdan más a los Porsche Gulf que participaban en las competiciones, pese a que no fueran tan exitosos, ¿no? Pues recuerdo el, pues yo qué sé, el Porsche 917K que salía en la película Le Mans de Steve McQueen. Y bueno, pues muy, muy aparente y muy racing y todo a juego. Fijaros la correa con sus pespuntes. Eh, bueno, es un reloj racing 
y eso me gusta, incluyendo el 23, pese a que bueno, pues su concepto pues es el de un reloj sencillo, tres agujas. ¿Qué tenemos? Pues que sea su, pese a su precio, pues nos ofrece lo mínimo, una caja de acero inoxidable 316L. Recordad que en esos precios hay muchísimos relojes, sobre todo de moda, que todavía son de aleación. Un diámetro de 42 milímetros, que luego os voy a enseñar en la muñeca, es decir, se verá grande. Y un lactulac o distancia entre asas de 49. Tenemos una tapa trasera, que a mi pesar es a presión en vez de roscada, pero bueno, que es personalizada para esta variante, mostrando pues, la silueta del circuito de Le Mans y que nos adelanta pues, algunas de sus especificaciones. Resistencia al agua a 30 metros, es decir, tres atmósferas y movimiento japonés. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, un eh, fiable y sencillo Seiko Epson VX32 que pues tiene una precisión de más o menos 20 segundos al mes, es decir, está bien en esta franja, y que lleva una pila de litio, una Sony, una 370 o SR920W o AG6, si queréis, que le da 3 años de autonomía. Para mí, el inconveniente, pues que es un calibre con fechador, así que, eh, pues bueno, adolece el defecto de posición de corona fantasma, que no sé si podéis escuchar, así se escucha cambiar el fechador, y esto es algo que no me gusta. Es cierto que se me olvida muy rápido con los colores de Gulf, con el diseño Raffing, con el diseño de la esfera, con el perímetro de, del bisel donde pues bueno, tenemos la, un taquímetro ¿no? contándonos la, que nos permite medir las, las velocidades y bueno, pues un reloj bastante plano, 13 milímetros de espesor con un cristal mineral endurecido también plano, es decir, es lo que se espera en esa franja de precios y bueno, con el detallito de una corona con el grabado de, de Aeroluz. La esfera, pues es que a mí es lo que más me alucina, ¿no? 24 horas de Le Mans, taquímetro en el anillo exterior, eh, me mola, me mola mucho. Correa, pues una correa que se siente bien, no es espectacular, pero se siente bien, eh, muy bien para el precio del reloj, yo diría, de piel vacuna, con la de color negro, perforada, con los pespuntes a juego con la esfera, en fin, esos detalles que hacen que no solo es que hayan creado una esfera diferente, sino que además pues tiene una correa que está a la altura. Eh, el reconocible número 23, en referencia al año 1923, que es cuando se corrió por primera vez en, en Le Mans, y bueno, unas manecillas bastante estilizadas, aún así muy legibles, y que, bueno, tienen LUM y lo vamos a ver también en la prueba de, del LUM. Lo tengo aquí listo para ponérmelo en la muñeca, así que vamos allá. Y así es como queda, es un reloj ligero, sin muchas pretensiones, muy cómodo, con una correa muy agradable, la verdad que unido a la ligereza, pues se agradece además muy legible. Es verdad que si las manecillas fueran más gordas eh, se leería mejor, pero no hay problemas de legibilidad en ningún ángulo, no es necesario concentrarse demasiado para leerlo y sobre todo con el espíritu Racing este que a mí tanto me gusta. Así que si te gustan los coches, pues aquí tienes un caprichito para ti o para regalar, que no cuesta mucho dinero, que es muy aparente, que es cumplidor y que es un detalle bonito. Así que nada más, eh, os emplazo a la siguiente. Si os ha gustado y si habéis llegado hasta aquí, regaladme un like y una suscripción al canal. Os digo literalmente regaladme porque darle al dedito para arriba o al botón de suscribirse al canal no os cuesta ni un euro. Es menos de un segundo y de verdad que apoya mucho. Si además pues podéis gastaros o podéis permitiros invertir o gastar un euro al mes, que es la cuota mínima que permite YouTube, pues haceros miembros porque me, me ayudáis y, y colaboráis mucho, mucho con el desarrollo de contenidos. Y oye, si honestamente no podéis, pues no pasa nada. Eh, seis, sois bienvenidos aquí porque aquí todos estamos para compartir. ¡Hasta la próxima! En este Aeroluf tenemos eh, Loom en las manecillas, como nos indicaba la marca. Yo diría que es tipo C1, así que entre que hay poca superficie y no es el, componente, el compuesto que más brilla, no espero que su longevidad, su duración al cabo del tiempo sea elevada. No obstante, pues bueno, vamos a esperar unos minutos, como siempre hacemos, y vemos cómo se comporta. Los que todavía no estéis suscritos al canal, suscribiros ahora y darle me gusta al vídeo.
Si no hay más preguntas, sincronizad vuestros relojes y empecemos.